Merhaba dostlar. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Kadir gecesi yapılacak ibadetler nelerdir? Böyle güzel bir geceyi hangi ibadetleri yaparak böyle dolu dolu geçirebiliriz? İnşallah bunlardan bahsedeceğim size. Sohbetimize geçmeden sizden ricam videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın inşallah değerli kardeşlerim. Kadir gecesi peygamberimizin bir hadisi şerif var. Evvela onu söyleyerek başlayayım. Buyurdu ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz kim inanarak mükafatını Allah'tan bekleyerek Kadir gecesini ihya ederse geçmiş günahları affedilir. Kim inanarak mükafatını Allah'tan bekleyerek Kadir gecesini ihya eder ise Geçmiş günahları affedilir. Bu sevgili kardeşlerim hadisi şerif. Ya Ramazan-ı Şerif'in son 10 gününe girildiğinde Hazreti Peygamber aleyhisselam dünyevi işlerinden uzaklaşıp itifkafa, itikafa çekilir. Geceleri daha çok ibadet ve tefekkürle geçirdiği gibi ailesini de ibadet için uyanık tutardı hocam. Hazreti Ayşe annemiz e, Ya Resulallah ben Kadir gecesine rastlarsam hangi ibadeti yapayım nasıl dua edeyim diye sorduğunda Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bak Hatice annemize çok güzel bir dua öğretmiş. Tirmizi'den naklediyorum bunu. Şöyle, dedi ki ya Ayşe şunu söyle. Allahümme inneke afuvvun kerimun tuhibbul afve fa'fu anni. Ne demek bu? Ey Rabbim sen affedicisin. Sen affedicisin. Tuhibbul afve. Affetmeyi seversin. Fa'fu anni. Beni de affet ya Rabbim. Ya Rabbi sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet ya Rabbi. Bu duayı inşallah çok söylüyorum. Bu gece melekler yeryüzüne inerken hocam bereket ve rahmet de iner. Bu gece her iş için bir selamet ve saadet gecesidir. Bu gecenin kadrini bilen ve onu iyilikle, onu ibadetlerle ihya eden kimse Allah katında yüksek yer ve şeref sahibi olur. Bu mübarek gecelerde kardeşler inşallah Kadir suresini bol bol okuyalım. Kadir suresi bu geceyi anlatıyor. Kadir suresi. Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnâhu fî leyletil kadr. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرُ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٌ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٌ Selamun hiya hatta mazla'il fecr. Sadakallahu lazim. Bir yüz tane okuyun hocam Kadir suresini. Değerli kardeşlerim Kadir gecesi demek Kur'an gecesi. Kadir gecesi niye kıymetli biliyor musun? Kadir gecesi Kur'an'ı Allah indirmeye başladı. O hani ilk Kur'an'ın ayeti ikra. Bismi Rabbikellezî halak. Var ya alak suresi. Peygamberimize inen ilk ayet. Yani Efendimiz Aleyhisselam peygamberliğin verildiği gece. işte Kadir gecesi. E diyor ya. İnna enzelnâhu fî leyletil kadr. Biz diyor bu Kur'an'ı Kadir gecesi indirdik. Dolayısıyla Kur'an gecesi olduğu için Kur'an okumalıyız. Yani ölmüşlerimize, kendimize, çoluğumuza, çocuğumuza bir tane Yasin okuyun. Bir tane Yasin abi okuyun. Müsaitsin, tebareke, amme surelerden oku. 
İhlaslar oku, ayetül kürsiler oku. Bak çok sevap. Ayetül kürsi okuyun bu gece. Kur'an-ı Kerim okuyun. Yasin tebarikeler okuyun. Allah'ın kelamına duyduğumuz sevgiyi, saygıyı, bağlılığımızın duygularını şöyle bir yenileyelim inşallah. Bir güçlendirelim ya. Üzerinizde eğer kaza namazı borcu varsa, namaz borcu varsa hocam nafilelerle uğraşmayın kaza borcunuzu önce ödeyin. Ya hiç neyse birkaç günlük şöyle bir günlük iki günlük üç günlük Kadir gecesini şöyle bir fazi ganimet bilelim kaza namazları kılalım ya. Hocalarımızın çok söylediği bir nasihati sizlerle paylaşayım mı? Mübarek Tecrid-i Sarih'in tercümesinde geçer. Süfyan-ı Servi, Süfyan-ı Sevri Hazretleri e, öyle buyuruyor. Bu gece tevbe istiğfar tabii çok önemli, çok çok önemli tesbihler çekmek. E, Süfyan-ı Sevri buyurmuş ki mübarek Kadir Gecesi dua etmek, tesbihini eline alıp istiğfar okumak e, namazdan daha sevimlidir. Kur'an okuyup sonra dua etmek daha güzeldir buyurmuş. Ya bu gece Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama salavatı şerifeler okuyarak onun şefaatini ümit edelim. Ve bu kandiller bunu ben size diğer kandillerde de ifade etmiş idim sevgili kardeşlerim. Ee, bir tefekkür yapalım. Yani ben kimim? Ben nereden geldim? Ben nereye gidiyorum? Allah beni bu dünyaya niçin gönderdi? Allah benden ne istiyor? Abi ben ne yapıyorum? Bak. Üzerimizde kul hakkı olan insanlar varsa onları arayalım. Onlarla helalleşelim. Kandil gecesi yapacağın en güzel ibadet sana. At. Kul hakkı varsa sen istediğin kadar sevap et, yap. allah Teala günahlarını sen tevbe et. Belki affeder seni. Rabbim affedicidir. Ama hocam kul hakkı varsa huzuru ilahiye vardığında kul hakkına Allah karışmayacak. Küs, dargın olduğun kimse varsa bırak. Tesbihi, Kur'an'ı bir kenara koy git. Bir adım at. Barış, selam ver, kandilini kutla. Veya bildiğin, tanıdığın, sevdiğin insanlardan küs olanlar varsa onları barıştır. Vallahi Kur'an okumandan, namaz kılmandan daha iyi iş yaparsın. Anladın mı? Ve bu geceyi bir ganimet bil hocam. Kadir gecesindeyiz. Bir tevbe istiğfar şöyle günahlara bir sünger çek ya. De ki ya Rabbi ben tevbe ediyorum ve ben şöyle tertemiz bir sayfa açmak istiyorum. Beni bağışla ya Rabbi. De tevbe et. Allah'a söz ver. Bu gece tevbe istiğfarla, salavatla, dualarla inşallah güzel güzel. Peygamberimizin Ayşe annemize öğrettiği o duayla sohbetin başında söyledim. Bunları okuyarak inşallah bu geceyi güzelce değerlendirelim. Birbirimizle dua edelim. Dualarınızda beni de unutmayın inşallah. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Kardeşlerim videomuzu eğer faydalı bulduysanız beğenmeyi, yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Katıl butonunu aktif ettik inşallah. Bize destek olmak için katıl butonuna tıklayabilirsiniz. Değerli dostlarım kendinize iyi bakın. Allah yar ve yardımcınız olsun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.